Football Colours. Today, Inter Milan. Milan, Italy is home to the football club Internazionale Milano, known simply as Inter. They have won 18 league titles, 7 Italian Cups, 5 Italian Supercoppa, 3 Champions League Cups, 3 UEFA Cups, 2 Intercontinental Cups and a FIFA Club World Cup. The only Italian team never to have been relegated from the first division. But what is its origin? Where do football colours come from? A un certo punto quelli del Milan decidono che non si possono avere stranieri. Allora una parte del consiglio decide di andarsene dal Milan, perché loro sì, volevano dedicarsi e volevano aprire le frontiere a tutti i giocatori, che fossero italiani, svizzeri, di ogni paese, con una visione politica, sociale, culturale, impressionante per l'epoca. Era l'epoca dei nazionalismi, l'inizio del Novecento, era l'epoca delle grandi... stava per incominciare la Grande Guerra, quindi era difficile poter pensare in maniera così aperta. Scappano dal Milan, scappano forse è il verbo più sbagliato, se ne vanno dal Milan e fondano l'Inter, che si chiama Internazionale, appunto perché Football Club Internazionale, perché può eh, avere giocatori di, di tutte le etnie, di tutte le nazioni. Arrivano dalla, dalla sera della fondazione dell'Inter, della nascita del, dell'Inter, quindi che è il 9 marzo 1908, ricordiamolo, eh, il pittore Giorgio Muggiani, che è uno dei fondatori della, della, della società, della squadra, Uh, si è ispirato uh, all'azzurro del cielo, al blu del cielo, al nero della notte perché appunto era una sera e al colore delle, delle stelle, quindi l'oro delle stelle nel logo. Quello del mio debutto, sì, la maglietta nera azzurra di lana pesantissima che credo che nessun giocatore adesso la metterebbe. As an indirect result of the colors of the new coat of arms, the first shirt was blue with vertical black stripes. With the arrival of fascism in Italy, they were forced to merge in 1928 with the Unione Sportiva Milanese and change their name to Società Sportiva Ambrosiana, after the patron saint of Milan, St. Ambrose. The club also lost its colors and was forced to wear white shirts with a red cross on the chest a symbol drawn from the city's coat of arms, topped with the Fasis Lectoriae, symbolizing fascism. In 1932, thanks to pressure exerted by the president Ferdinando Pozzani and thousands of supporters, they succeeded in changing the name to Associazione Sportiva Ambrosiana Inter and reverting to their original colors, black and blue, to which was added a collar with black and white squares representing the colors of the Unione Sportiva Milanese. In 1945, after the Second World War, they recovered their original name and shirt, which over time has varied only in the width of its stripes. In the 97-98 season, they changed the stripes to horizontal, but this only lasted one season. After that, the shirts underwent no major modifications. Shirts worn by many of the greatest players of all time. La seconda maglia più rappresentativa è quella con la croce rossa, sfondo bianco e croce rossa che è il simbolo della città di Milano. Mi piace perché l'ho indossata quando ho giocato qui la maglia bianca. E poi fondamentalmente c'era una ragione per cui la ragione calcistica è quando giochiamo in trasferta e usiamo la seconda maglia non ci dobbiamo confondere. Quindi fondamentalmente cromaticamente la seconda maglia deve essere molto diversa dalla prima. In 1908, the original shield had the colors blue, black and gold and the club's initials FCIM surrounded by a modernist style circle. In the 80s, a new shield was created featuring a grass snake which appears in the coat of arms of the Duchy of Milan over a white background with a blue and black stripe and the star representing the 10 championship wins. In the 88-89 season, the word Inter was included over the shield. The following year, they reverted to the original shield with the slight variation of placing the star outside the circle, although in 1999 it was restored along with the word Inter and the year of the club's foundation, and thus it has remained to the present day. When we won the Coppa Campioni, Sapevo che mio papà stava morendo, sapevo che era una vittoria per me, era per lui, quella è stata una vittoria particolare, 
molto non la più bella, la più sofferta. Allora, io la mia prima partita dell'Inter l'ho vista, avevo sette anni ed era un Inter Genoa e ricordo ancora l'emozione che ho provato nell'entrare sugli spalti. L'emozione che dà quando si entra è, è unica.